সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ অনুষ্ঠানে দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আমরা নবম বছরের দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে পা দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ দেখতে দেখতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমরা এক দুই পার করে আজ নয়টি বছরে পদার্পণ করেছি আলহামদুলিল্লাহ লাস্ট উইক ছিল আমাদের প্রথম শো নয় বছরের আজ হলো তার দ্বিতীয় শো দর্শকে এই প্রত্যেকটা শোতে যিনি আমাদের সাথে সব সময় ছিলেন এবং আমাদের আগামীতে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিতে থাকবেন এবং যার নামকরণে আমাদের দর্শকে এই অনুষ্ঠানটি তিনি হলেন আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি কাজী আরিফ ভাই কাজী আরিফ ভাই স্বপ্ন দেখেছিলেন আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন ওনার নলেজ এবং যেহেতু উনি প্রপার্টি নিয়ে ব্যবসা করছেন প্রপার্টি নিয়ে বিশুদ্ধ রিসার্চ করছেন এখনও সেহেতু ওয়াই নট সে থেকে আসা আমাদের কমিউনিটিকে কিছু দেওয়া এবং সেই দেওয়ার ফলশ্রুতিতে আজকে নয় বছর সব সময়ের মতো এখনও জানতে চাই যে আরিফ ভাই কেমন আছেন আরিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আশফ ভাই ভালো আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ গুড গুড আছি আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে দেখছেন তাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে উইকেটে আইমে আমি স্বাগত জানাচ্ছি কাজী আরিফ গতানুগতিকভাবে যে প্রোগ্রামটা আমরা করে থাকি করে আসছি সেক্ষেত্রে আমাদের ধারাবাহিকতার প্রেক্ষাপটের নিউজ বুলেটিন তো আছেই এবং পাশাপাশি আজকে যে টপিক্স নিয়ে কথা বলছি অথবা বলবো আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন তাদের যে কোনো প্রশ্ন নট অনলি দিস টপিক্সে কারণ আজকে প্রোগ্রামটা ডিজাইন করা এভাবে যে কমার্শিয়াল প্রপার্টিকে চেঞ্জ করে কীভাবে রেসিডেন্সিয়াল করা যেতে পারে অথবা সেই সেটাকে টার্নিং করে যদি এটা কি পারফেক্ট টাইম যেখানে ইউকেতে প্রপার্টি শর্টেজ এই কোভিড নাইন্টিনের প্রেক্ষাপটে যে সব ধরনের অনসংখ্য কমার্শিয়াল প্রপার্টি বন্ধ হয়ে আছে সেই ক্ষেত্রে কি এটাকে টার্নিং করে একটা বেনিফিটেড হতে পারি আমরা আমাদের কমিউনিটির ভাই বোনরা যেখান থেকে আপনারা শুরু করতে পারেন অথবা আপনারা যারা এখনও প্ল্যান করছেন কমার্শিয়াল কিনছেন কিনবেন সামনে সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রসপেক্ট হতে পারে এই বিষয়েই আজকে কথা বলবো তো সেখানে যদিও প্রোগ্রামকে ডিজাইন করা এভাবে কারণ এটা খুব ওয়াইড পরিসরের বিষয় যেটাকে নিয়ে কথা বলতে গেলে বিশ্লেষণ করে করে একটুখানি না বললে তখন জিনিসটা কমপ্লিট হবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা এই এই টপিক্স নিয়ে দুই পর্বে কথা বলবো ইনশাল্লাহ আপনারা সাথেই থাকবেন আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক শুনছিলেন যে আজকে টপিক্স কী হবে এবং সেই টপিক্সের সূত্র ধরে উনি অনেক কথা বলবেন এবং উনি বলে দিয়েছেন যে আমাদের এই টপিক্সটি দুটো পর্বে হবে ইনশাআল্লাহ এবং আপনারা শুনতে থাকুন কিভাবে অনেকে এই আপনারা অনেকেই ল্যান্ডলোড অনেকেই আবার ট্যালেন্ট আপনাদের প্রশ্ন মনে থাকতেই পারে সো আপনারা যদি প্রশ্ন করতে চান আমাদের কাছে এবং আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চান স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে সরাসরি ফোন করে আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলুন আর আপনারা যখন কথা বলবেন দর্শক অবশ্যই আপনি টিভির ভলিউমটা মিউট করে ফোনে আমাদের সাথে কথা বলুন তাহলে আমাদের সুবিধা এবং অন্যান্য সকল দর্শকের সুবিধা হয় দর্শক কথা না বাড়িয়ে চলে যাব আরিফ ভাইয়ের কাছে কিন্তু তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি কিন্তু তিনটি সেগমেন্টে হয়ে থাকে এবং প্রতিটি সেগমেন্টেই কিন্তু আপনাদের প্রায়োরিটি আপনাদের প্রায়োরিটি বলতেই বোঝাচ্ছি যে অক্ষণ ইচ্ছা তখন আমাদেরকে ফোন করবেন এবং ফোন করে আমাদের সাথে কথা বলুন আপনি জেনে নিন আপনি কীভাবে বাড়ি কিনবেন জেনে নিন আপনার কত ধরনের সমস্যায় ভুগছেন অথবা কি কি সুবিধা ভোগ করছেন সেগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করুন আমাদের অনুষ্ঠানটি কিন্তু কমিটির জন্য এবং আপনার একটি শেয়ার অনেকের অনেক উপকার চলে আসবে আরিফ ভাই চলে আসছি আপনার কাছে শিওর আসো ভাই থ্যাংক ইউ দর্শক আপনাদের কাছে প্রথম যে মানে ইন্ট্রোডাকশানটা দিব এভাবে যে আমরা যখন এরকম ধরনের প্ল্যান করছি কমার্শালকে কনভার্ট করে আমরা রেসিডেন্সিয়াল করতে পারি কি না সেক্ষেত্রে ধাপে ধাপে কথা বলবো ইনশাল্লাহ তো এখানে যেটা প্রথমে থাকছে আপনাদেরকে এভাবে বলা যে আপনারা অনেকেই জানেন আবার অনেকে যারা এক্ষেত্রে জানেন না অথবা একটা প্ল্যান করতে পারেন যে এটার মানে কোন কখন থেকে কীভাবে ইজি হয়ে আসছিল টু থাউজেন্ড ফিফটিন থেকে 
कमार्शियल क्षेत्र में कन्भार्ट कर कमार्शियल प्रपार्टीगुलो के रेसिडेंसियल करार्जन एखे प्लानिंग काउन्सिल लोकल गवर्नमेंट विभिन्न जैगाते जगह आज नैशनल वाइज जो कथागुलो आ से प्रेक्षापटे अनेक शिथिल कर सहज करेत्र स्टेप मैं कम धरण होते प्लान माफिक जो आगाते परि तो ये वाई नट इटे भिन्न फर्मेटे नीते परि तो एन कथा थकते ही पे जो लार्जार प्रपार्टी एन एट कमार्शियल अनेक बड़ो अथवा छोटो अथवा हाई स्ट्रीटे आ ग्राउंड फ्लोर आथबा भिन्न आंगी के भिन्न भावे होते जे भाव होक ना क्यों से क्षेत्र में आपके जख प्लान आनी कर तक अपना के प्रथम जो था एक क्षेत्र आप प्रथम देखते हैं नीते हैं प्रफेशनल एडभइस से प्रफेशनल एडभइस क्षेत्र में जो थे थको भावे जे अपनी एक जो प्लानिंग रिलेटेड आर्किटेक्ट जतियों पार्सनर सबसे स्वर्णपूर्ण होते विभिन्न फार्म अर्गानाइजेशन आपकी एसेसमेंट कर एसेसमेंट कर प्रेक्षापटे तक आपके विभिन्न रकम अपशन सबमिट कर देखा जा लंडन टर्मस एंड रुल्सर साथ कम्पेयर कर निहम कथा धरिए नेबार निहम कथा तो से क्षेत्र में मान कि चेन्ज आखने कथा बला आज जो नैशन वाइज भाव जो आज एक क्षेत्र कन्भार्ट करते गले गवर्नमेंट इक्ो रूल्स की बच्चे आब लोकल काउन्सिल टू काउन्सिल वैरि कर देखें तब आपने जो एक जो आर्किटेक्ट अथवा प्लानर हबें से क्यों तो आपके डिविसन देखे अपना के भलो मंद बुझिए दीबें तो से क्षेत्र में थकते जो आपके प्रथम दिखे नजर दीते हे एक क्षेत्र जेटा आपनी प्रथम स्टेप आपनर जैक चले आस आशा भाई बैचे धन्यवाद आरिफ भाई दर्शक कथा बोलते बोलते जे कथा बोल दर्शक प्रति सेगमेंटे क्योंकि अपन प्रायरिटी सो आपनी प्लिज हम कल कर कल कर स्क्रीन एक नम्बर देखते पाबें से नम्बर फोन करता बोल प्रत्येक अनुष्ठान गत आठ बचर शेष हुए नय बचरे पड़ल और प्रत्येक अनुष्ठान क्योंकि चले ग सोशल मीडिया से सोशल मीडिया बोलते ही प्रथम जो इटे चले आसे से हलोद फेसबुक एवं यूट्यूब दर्शक फेसबुक और यूट्यूब जे हम प्लैटफर्मे शुद्ध प्रपार्टी शो उथ कारिफ लिखले समस्त अनुष्ठानगुल चले आस प्रत्येक अनुष्ठान क्योंकि अपने अनेक प्रश्न उत्तर दिए थे से जानते पर विभिन्न टपिक्स नहीं कथा जेमन चलते आज के टपिक्स दर्शक कथा ना बढ़िए चले चले जाबर का देखी कमार्शियल प्रपार्टी की उन्नी कत भावे फिजिबिलिटी <laughs> आपके विजनेस प्लान मध्य देखा जाने की करते हैं एक् धरा जा अलरेडी ये अपना निजे आथबा आपनी मैं ये कमार्शियल प्रपार्टी कीनते जा कन्भार्ट कर विभिन्न समय विभिन्न भाव मैं कमार्शियल प्रपार्टीगुल कैसी अपशन थी कैसी एज वेल एज तो ये आपके विचार विश्लेषण कर देखते हैं जो अपना इज एक्साइटेड प्लानिंग आनी जाटेक्ट अथवा प्लानर कम्पान माध्यम प्लानिंग जरा कर तर माध्यम जो अपनी जो टीप्स एंड एडभइस पेलें ए पशापी अपना जो प्रफेशनल पार्ट थे जो अपनी एक जो भलो एजेंसर का व्यल्युएशन ए प्रोजेक्टेड जो व्यल्यू रेंटाल इनकाम जे कम धरण से बिक्री कर क्षेत्र फार्दार मोर एज वेल एज थे जे आपनी ये रेंटाल भाव कि करते हैं से क्षेत्र क्योंकि अपनी आइडिया पा एक प्रफेशनल मैं रेपुटेड एजेंसर का कपल अफ एजेंसि के अपनी कल करते ही कम्पेयर कर देखते पें यार मैं प्रोजेक्ट की एक्साइटेड होरकम भाव ये ना जो पे पजिटिव वे मैंने रखते ही हमें प्लान कर प्लान प्रेक्षापटे जो एनलिस हलो तो क्षेत्र में देखा जा सब प्लान ही एम को कथा नाई जो अपनी भलोभ प्रफेशनल आनी बुझे बुझते पर तक ही अपनी जिन हाथे नहीं टपिक्स अपन का पोछे देखिए आशा भाई बैठी 
ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের কে ইমেল এবং আপনি ইমেল করতে পারেন কল করতে পারেন এবং টেক্সট করতে পারেন অনেকে আছে যে আমাদের অন ইয়ারে এসে সবার সাথে সামনে কথা বলতে চান না ইউ মোস্ট ওয়েলকাম অন আওয়ার ইমেল অ্যান্ড টেক্সট এবং সেজন্য আমাদের স্ক্রিনে নিচে কিন্তু সব কিছু তো দেওয়া আছে আর চলুন না দেখি যে বাড়ির কী অবস্থা আপনি কীভাবে বাড়ি কিনতে যাচ্ছেন এবং সেই বাড়িটা আপনার স্বপ্নের বাড়ি সেই স্বপ্নের বাড়িটা কিভাবে কিভাবে শুরু করা উচিত মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ফোন করুন কথা বলুন ফ্রি অফ এভরিথিং জাস্ট আমাদের আরিফের সাথে কথা বলবো আরিফ ভাই আমাদের দুই মিনিট সময় আছে আমাদের ব্রেকের জন্য করে একটা আপডেট দিয়ে দেবেন থ্যাংক ইউ দর্শক আপনাদের কাছে যা বলছি যাদের কাছে মানে এই জিনিসটা রিলেভেন্ট না আবার থাকছে কিন্তু প্রপার্টি রিলেটেড আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে একমাত্র পায়নের হিসেবে গত আটটি বছর পার করে নবম বছর পদার্পণ করছি আমি অনেক সময় আপনাদের টিপস অ্যাডভাইস চাই এবং বিভিন্ন টপিক্সে কথা বলার চেষ্টা করি ভিন্ন ভিন্ন সেক্টরে আপনি হতে পারেন একজন ট্যালেন্ট এবং আপনি হতে পারেন একজন ল্যান্ডলোড আপনি হতে পারেন কাউন্সিল ট্যালেন্ট অথবা আপনি কিনতে যাচ্ছেন ফার্স্ট টাইম সেকেন্ড টাইম এরকম ধরনের এবং বিভিন্ন ইনভেস্টমেন্ট জাতীয় কোম্পানিরও হতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে কিন্তু কাভার করছি যদি আজকে প্রোগ্রামটি এভাবে ডিজাইন করা সেই ক্ষেত্রে এই বিষয়ে কথা বলছি বাট পাশাপাশি এরকম ধরনের ট্যাক্সি মিলের যেগুলো থাকবে রিলেভেন্ট উইথ প্রপার্টি রিলেটেড ইস্যু প্লিজ ফিল ফ্রি যাই হোক চলে আসছি তারপরে আসছে আপনার ফাইন্যান্স যেটাকে থাকছে আপনার একটা বিশাল প্রজেক্ট যে আপনি এই ধরনের প্রজেক্ট যখন আপনি পেলেন বুঝতে পারলেন তখন আপনাকে ফাইন্যান্স কথা বলে কথা বলছে সেক্ষেত্রে আপনার ফাইন্যান্সের কী অবস্থা আছেন আরে ভাই আম সো সরি যে ফাইন্যান্স নিয়ে কথা বললে ভয়ও লাগে আনন্দও লাগে সো আমরা একটু ব্রেক থেকে এসে দম নিয়ে তারপরে কথা যদি বলি দর্শক কোথাও যাবেন না আমাদের ছোট্ট একটি ব্রেক নিতে হচ্ছে ব্রেক নিয়ে আমরা আবার চলে আসবো আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শহীদ কাজী আরিফ ততক্ষণে শুধু একটি এক কাপ চা নিয়ে নেন অথবা কফি নিয়ে নেন আমরা চলে আসবো একটু পর ধন্যবাদ সমর্থিত দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেক ওভার আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ কাজী আরিফ ভাই বলতেই কাজী আরিফ ভাইয়ের কাছে চলে যেতে ইচ্ছা করে কিন্তু তার আগে আবারও স্মরণ করে দিতে চাচ্ছি যে দর্শক ফোন করতে হলে স্ক্রিন নিচের নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে ফোন করুন এবং আমাদের টেক্সট নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেসটি রয়েছে কাইন্ডলি এটা লিখে রাখুন যে কোনো সময় আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে সেই প্রশ্নগুলো আইদার ইমেল অথবা টেক্সটের মাধ্যমে আমার কাছে আমাদের কাছে আসলে অবশ্যই আরিফ ভাই সেগুলোর উত্তর দিয়ে থাকেন আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ আশিফ ভাই দর্শক যে কথা বলছিলাম ফাইন্যান্স নিয়ে যে আমার পরের পয়েন্টটা ছিল এভাবে বলার জন্য যে ফাইন্যান্স কথা বলে তো আমরা যখনই কোনো প্ল্যান করছি সেক্ষেত্রে ফাইন্যান্স যখন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যেটা সোর্সিং প্রজেক্ট হিসেবে আমরা ধরতে পারি যে এই আমাদের এই প্ল্যানটা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তখন ফাইন্যান্স আপনি কিভাবে নিচ্ছেন অথবা নিতে যাবেন কীভাবে নেবেন কতটুকু আপনার জন্য ভাবেন কতটুকু আপনার জন্য হতে পারে যে আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারেন কারণ জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি একটা ইনভেস্টমেন্ট করছেন সেখানে যে আউট গোয়িংগুলো থাকবে সেটা লং টার্মে শর্ট টার্মে কীরকম ধরনের হবে সেক্ষেত্রে একটা ফাইন্যান্স কথা বলছে এখন ফাইন্যান্স কথা বলতে গেলে যে চলে আসে যে এখানে আপনি যখন ফাইন্যান্স নিয়ে যখন অ্যানালাইসিস করছেন আপনি তখন বুঝতে পাচ্ছেন যে আপনার এই পর্যন্ত দরকার আপনার ইনভেস্টমেন্টের জন্য আপনাকে বিল্ড করার জন্য আপনার আসছে আবার ডিভিশন করার ক্ষেত্রে যে এটা আপনার জন্য মানে ওয়ার্থিট কি না যে এটা যদি ওয়ার্থিট না হয় তখন দেখা যাচ্ছে কি সেই প্রজেক্ট নেওয়ার কোনো মানে নেই কারণ অনেক সময় আছে যে আপনাকে রিক্স অ্যানালাইসিসটাকে এইভাবে নিতে হবে যে আপনি রিক্স বা মানে ভিতরে না পড়েন তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে ফাইন্যান্স এখন কথা থাকতেই পারে এভাবে ফাইন্যান্স একটা ভিন মানে ভিন্ন ফ্যাক্টর ধরা হোক আপনার এখানে মগেজ আছে আবার যখন আপনি এটাকে মানে কমার্শিয়াল থেকে রেসিডেন্সিয়াল অথবা মিক্স ম্যাচ করছেন অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ যে কিছুটা পার্টে আপনি রাখছেন কমার্শিয়াল আবার কিছুটা পার্টে চলে যাচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল তখন আপনার মগেজ চেঞ্জ করার বিষয় থাকতে থাকবে তো সেক্ষেত্রে দেখে নেবেন মানে আপনার এই মগেজ কোম্পানি কীরকম করছে এক্ষেত্রে প্রফেশনাল মগেজের অ্যাডভাইজারি স্বর্ণপূর্ণ হবেন কারণ এখানে একটা ভীষণ একটা ফ্যাক্টর থেকে থাকছে থাকবে তো এখন ধরা হচ্ছে যে আপনার কাছে কিছু নিজের ফাইন্যান্স আছে 
আবার দেখা যাচ্ছে যে না আপনার কিছু শর্ট পড়ছে এখন আমি যে কথা কিছু আগেও বলছিলাম যে আপনাকে কীরকম ধরনের এই প্রজেক্ট আপনি নিয়ে কতখানিকভাবে আগাবেন আপনি সেই ক্ষেত্রে কি আপনার জন্য এটা মানে ফ্রুটফুল হবে কি না এখন থাকতে পারে মানুষের শর্ট টার্ম লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট সেই ক্ষেত্রে কনভার্ট করে একটা আনা কিন্তু একটা একটা এক্সাইটেড জিনিস নলেজ না থাকলে পারা কিন্তু আবার তখন হচ্ছে যে আপনি একটা জিনিস নিলেন মাথার মধ্যে বোঝা একটা নিয়ে পড়লেন তো সেই ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পার্টে পার্টে করে আপনি প্রফেশনাল অ্যাডভাইসদের স্বর্ণপূর্ণ হয়ে আপনাকে আগাতে হবে ইটস নট রকেট সায়েন্স বিকজ নাও ডেজ দেখা যাচ্ছে যে কোভিডের মানে এই টাইমে অসংখ্য পরিমাণে মানে কমার্শিয়াল প্রপার্টিগুলো মানে অনেক খালি আছে এবং যে কথা বলছিলাম যে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে থেকে মানে কাউন্সিল এই ক্ষেত্রে শিথিল হওয়ার কারণে এখানে আপনি একটা কনভার্ট করছে সেটা ওই একদিন আবার বলছে অ্যানালাইসিস করা আপনাকে বুঝে নেওয়ার বিষয় থাকছে এভাবে যে আপনি যখন প্রজেক্ট করছেন যে আপনার এটাকে এই ফর্মে করা হবে তো এই ফর্মে করাটাকে আমাকে লাভবান আমি কি এটাকে রাখব কটা রেজিস্ট্রেশন করতে পারছি আমি এই ক্ষেত্রে সেখানে এক বেডরুম হতে পারে সেখানে দুই বেডরুম হতে পারে তিন বেডরুম হতে পারে হট এভার কয়েকটাভাবে হতে পারে অ্যাগেন সেক্ষেত্রে ফাইন্যান্স কথা বলছে আবার দেখা যাচ্ছে কি অনেক সময় যে আপনার আপনার রি মর্গেজ করে আপনি এটাকে নিতে পারছেন আবার অনেক সময় আছে যে আপনি ব্রিজিং ফাইন্যান্স যেটা আছে সেই ব্রিজিং ফাইন্যান্স করেও কিন্তু আপনি ফাইন্যান্সটাকে নিতে পারেন আবার এখানে আসছে যে আপনি আমি যখন কোনো ক্ষেত্রে লোন নিতে যাই সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক পরিমাণ ইন্টারেস্ট থাকে তো এখানেও আবার সব অ্যারাউন্ড করার বিষয় আছে যে আপনার জন্য কোনটা সুইট করছে কারণ এক একজনের সার্কমস এক এক রকমের থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বুঝে নিতে হবে আপনাকে নিজেই যে আপনাকে কোনটা খাচ্ছে তো সেখানে একজন ফাইন্যান্স প্ল্যানার অথবা মর্গেজ অ্যাডভাইজার সেক্ষেত্রে এবং পাশাপাশি যারা বিভিন্ন যে কথা বলছিলাম যে আপনার এজেন্ট যদি হয় লেটিং সেলস এজেন্ট যারা আছেন তারাও সেক্ষেত্রে আপনাকে ভ্যালুয়েশন দিয়ে যখন আপনাকে দেখাচ্ছে প্রজেকশনটা দিচ্ছে যে আপনার রেন্টাল ইনকাম এরকম হবে কাজ করার পরে অথবা আপনি এটা বিক্রি করতে গেলে তখন এই পরিমাণ হবে তখন কটা ইউনিট আছে কটা ইউনিট আপনি করেছেন তো সেগুলো কিন্তু আসছে যে এখানে একটা আপনার জন্য ফুটফুট হচ্ছে কি না ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে এটা বলে আমি আবার ব্যাখ্যা করছি আশা ভাই আপনার কাছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই আপনি সুন্দর করে বুঝে দিচ্ছেন দর্শক আপনি যে আপনার যদি ওনার কথাগুলো একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে উনি এক এক করে প্রত্যেকটি জিনিস বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং আমি প্রশ্ন করতে যাব তখন দেখি যে আমার প্রশ্নের উত্তর উনি দিয়ে দিলেন যে হাউ ইউ ক্যান শপ অ্যারাউন্ড হাউ ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট আউট কার কাছে যেতে হবে কিভাবে কার সাথে কথা বলতে হবে সেই জিনিসগুলিও কিন্তু উনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন দর্শক আবারও বলছি এই যে আমাদের এই যে গত আটটি বছর যতগুলো অনুষ্ঠান করেছি আমরা প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু চলে গেছে ফেসবুক এবং ইউটিউবে আপনারা যদি টু থাউজেন্ড নাইনটিনের দিকে একটু চোখ রাখেন তাহলে দেখবেন যে আমরা অনেক লয়ারকে নিয়ে এসেছি এখানে প্রপার্টি লয়ারকে নিয়ে এসেছি এবং ওনাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেছেন আমাদের আরিফ ভাই এবং সেই লয়ারের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য বের করে নিয়ে আসছেন তার একটি ডেট যদি আমি বলে দিই আপনাকে সেই ডেটটি ছিল ফোর্থ অফ মার্চ নাইনটিন সরি টোয়েন্টি নাইনটিন আপনারা যদি এই অনুষ্ঠানটি দেখেন আমাদের একজন বিজ্ঞ লয়ার ছিলেন প্রপার্টি লয়ার উনি বিভিন্ন ধরনের শুধু আমাদের নয় ইভেন দেশের প্রপার্টি নিয়েও উনি একটু টাচ দিয়েছিলেন তো আমি আর বিশ বিশ্লেষণ করতে যাচ্ছি না চলে আসছি আবার আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ সবাই দর্শক আপনার যারা ট্যাক্স করছেন আমি চেষ্টা করবো তাহলে তাহলে আপনাদেরকে ট্যাক্স ব্যাক করে অনেক কথা বলার জন্য আর না পারলে আপনাকে হয়তো ফোন করব এগেন যদি আবার মিস পড়ে প্লিজ আমাকে রিমাইন্ড করবেন যে কথা বারবারই বলি যে অসংখ্য ট্যাক্স এবং ইমেল আসে আমি অনেক সময় চেষ্টা করি বা কিছু কিছু সময় থেকে যায় এগেন বলছি এভাবে যে আপনার যখন ইমেল করবেন প্লিজ ডু মানে রাইট ডাউন আপনার নাম্বারটি লিখবেন এভাবে এবং ট্যাক্স যদি আনসার না করা হয় প্লিজ ট্যাক্স মি ব্যাক এগেন তো আমি চলে আসছি আপনার কাছে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে যে আমরা যে এই এই ধরনের প্ল্যানিং করে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে স্টেপসগুলো আছে সেই স্টেপসগুলোকে আমি ধারাবাহিকভাবে আপনার কাছে আসছি বলার জন্য এভাবে যে এখন আপনার একটা কমার্শিয়াল প্রপার্টি আছে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কোন ফর্মে যাবেন এটাকে টান মানে কনভার্ট করার ক্ষেত্রে কোন ফর্মেটে আসতে পারেন আমরা বলছিলাম রেসিডেন্স আবার রেসিডেন্সিয়াল আপনি করে সেটাকে লাভবান হতে পারেন সেই ক্ষেত্রে বলছিলাম যে কিভাবে এটাকে কম্পেয়ার করবেন মার্কেট করবেন ভ্যালু করবেন প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পরে মাসখানে আগে 
তো এগুলো থাকছে এখন এখানে হতে পারে আপনি এখানে এই ক্ষেত্রে আবারও আসছে যে আমরা আমরা কি কনভার্ট করতে পারছি না এটা কি একটা হোটেলে কনভার্ট করার জন্য সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে না রেসিডেনসিয়াল না যে আমরা হোটেল কনভার্সেশন করলাম সেক্ষেত্রে ফ্ল্যাট করা হলো না অথবা ফ্ল্যাট করা হচ্ছে এটাকে ফাইন্যান্সের মতো ডিগিং অ্যানালাইসিস করে ইনকাম প্রজেকশানটা যেটা করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে দেখা হচ্ছে কি যে না এই রেসিডেন্সিয়াল থেকে এখানে হোটেল কনভার্ট করার ক্ষেত্রে ল কথা বলছে যেভাবে প্ল্যানিং কথা বলছে যেভাবে তো সেক্ষেত্রে কোনটা লং টার্মে বেনিফিটেড হচ্ছে আমরা অনেকেই আছি আমরা বাই টুলেটের ল্যান্ডলোড আছি আমরা অনেক সময় মানে কিনছি আবার রিনোভেশন করছি আবার বিক্রি করছি শর্ট টার্মের মধ্যে কারণ এক একজনের এক একটা প্ল্যান থাকে তো এখন সেটা লং রানে কীভাবে আসছেন তো এখানে থাকছে যে আমরা এই ক্ষেত্র কি করতে পারি না আবার আসছে যে না পার্ট যে কথা কিছুক্ষণ আগেও বলছিলাম যে আমরা পার্টলি যদি কিছু রাখি কমার্শিয়াল আবার দেখা যাচ্ছে যে কিছু রেসিডেন্সিয়াল এখনও হতে পারে মানে যেটা একটা বড় ধরনের কমার্শিয়াল প্রপার্টি সেই ক্ষেত্রে আপনি এগুলো করতে পারছেন না ক্ষেত্র বিষয়ে কোন ধরনের আছে সেটা একটা ফ্যাক্টর থাকছে কারণ এখন দেখা যাচ্ছে কি যে আমরা যদি কম্পেয়ার করি আমরা যদি এভাবে আসি যেটা আমি যে প্রপার্টি লাইনে আঠারো বছর ধরে ব্যবসা করছি এই ক্ষেত্রে এটা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন সময় আমাকে আপগ্রেড থাকতেই হয় আপনাদের এই কারণে এবং আমার প্রফেশনাল কারণে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তো এখন দেখা যাচ্ছে কি যে এই কোভিড নাইনটিনের যে যে পরে যে প্যান্ডামিকের যে এই রকম ধরনের অবস্থা আসলো স্পেশালি কমার্শিয়ালের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেটা আসছে তো সেই ক্ষেত্রে প্রপার্টি মার্কেট স্টিল হট প্রতি সময় প্রতিটা ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রপার্টি প্রাইস ইনক্রিজ করে এখনও মার্কেটে বেশ ভালোভাবে স্থান দখল করে রেখেছে এই এই টাইমের মধ্যেও তো এখানে দেখা যাচ্ছে কারা এখানে একটুখানি টেকনিক্যালভাবে ভিক্টিম হয়েছেন কমার্শিয়ালের কিন্তু ভিক্টিম হয়েছেন তো এখানে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে আমার মানে অবভিয়াসলি আমার কাছে রিকোয়েস্ট আসার প্রেক্ষাপটেই এটাকে এভাবে ডিজাইন করা আপনাদের মতো দশের কয়েকজনের রিকোয়েস্ট ছিল যে ভাইয়া এই বিষয়ে কিছু কথা বলবেন আমরা মানে জানতে যাচ্ছি দিস অ্যান্ড দ্যাট আমরা যা করেছেন তো এখানে থাকছে যে আপনাকে মানে দেখে নিতে হলো আপনি কম্পেয়ার করে নিতে পারলেন আবার আপনার অনেক সময় আছে যারা অ্যাসোসিয়েট পিপল আছেন যারা ডাইরেক্ট মানে আপনার কোয়ালিফাইড অথবা যদি ধরা হয় ওইরকম গ্রেডেড না আবার অনেকে আছেন অসংখ্য নলেজ রাখেন তাদের কাছে স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আছে কারণ দেখা যাচ্ছে অকশন অকশন মার্কেটে আমি কয়েকবারই গেলাম দেখলাম যে এখানে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু কমার্শিয়াল কেদার আসছে তো সেই ক্ষেত্রে থাকছে যে কোন পরিমাণে যাচ্ছে স্টিল প্রপার্টি মার্কেট স্ট্রং ইউকেতে তো যাই হোক এটা আপনাদের কাছে এভাবে বুঝিয়ে বলা যে আপনাদেরকে বুঝে নিতে হবে কিন্তু অনেক সময় আছে যে কিছু দেখলেই যে এটা ভালো এরকমও ধরনের না এটা আমার জন্য ভালো কি না নিতে হবে এভাবে আমার হয়তো নলেজ কম হতে পারে আপনি অনলাইনের যুগ আপনি বিভিন্নভাবে সার্চ করে করে পেতে পারেন বিভিন্ন জনের কাছ থেকে পেতে পারেন প্রফেশনাল পিপলের কাছ থেকে পেতে পারেন বিভিন্ন রকম ইনফরমেশান তখন আপনি কি নিজেকে গ্রেড করে নিতে হবে আপনার আছে আপনার কাছেই থাকবে জিনিসটা শুধুমাত্র পয়েন্ট করে বলছি যে অ্যানালাইসিস করা কারণ দেখা যাচ্ছে যে আর এক ভাই করছেন অথবা আর এক বোন করেছেন আপনার ওরকম ধরনের অ্যাফোর্ডেবিলিটি আছে বাট আপনার এখানে সময় নেই অথবা সময় আছে আপনি কীরকম দিতে পারছেন আপনার অ্যাসোসিয়েট পিপল কতজন আপনার সাথে আছে অথবা আপনি একাই একশো কি না অথবা আপনি দেখা যাচ্ছে কি আর একজনের মানে স্বর্ণপূর্ণ হয়ে অথবা সাপোর্ট পাচ্ছেন সেটা আপনার হতে পারে মানে এনিবডি তো এভাবে দেখার বিশ্লেষণ আছে যেটা বললেই হয় যে আমি আপনি আগে পরে কিন্তু অনেকভাবে যেতে পারি এখন সেখানে কথা থাকতেই পারে যে আর একজন বিজি আছে আপনার অ্যাসোসিয়েট কেউ কাছে কেউ তো বিজি থাকলে অনেক সময় আছে কি যখন আপনি কি প্রজেক্ট প্ল্যান করে দেখে আসছেন দেখে প্ল্যান করতে যাচ্ছেন তখন দেখা যাচ্ছে কি না ক্রিয়েটিভ আমার ব্যবসা মানে ব্যবসা অথবা কাজ করছি তার পাশাপাশি যদি আমি রেন্টাল মানে থেকে অথবা কনভার্ট করে প্রপার্টি লাইনের ক্ষেত্রে যদি আমি মানে বেনিফিট মোর হতে পারি হোয়াই নট কেন আজকে যদি আমাদের আমাদের বাঙালি ভাই অসংখ্য অনেকের মিলিয়নিয়ার বিলিয়নিয়ারও আছেন তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে প্রপার্টি মার্কেটের অসং ভাবে উঠে এসেছেন অসংখ্য পরিমাণে আমাদের ভাই বোনেরা তো যাই হোক কথা বলে আমি চলে আসি আশা ভাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আরিফ ভাই ভালো লাগে যখন আমাদের কমিউনিটির লোকদের বলেন যে আমরা শুধু মিলিনিয়ার না আমরা বিলিনিয়ার পর্যায়ে চলে আসছি দর্শক স্বপ্ন করলেই সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা যায় সেটাই বোঝাচ্ছেন উনি যে আমাদের আমাদের একটি কলার রয়েছেন দেখি একজন কে আছেন লাইনে খুব কুইক কলারটা নিয়ে আমরা চলে যাব আমরা আমাদের ব্রেকে ব্রেক থেকে এসে কলারকে উত্তর দেবো কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম করুন প্লিজ আমি 
পুরাশিয়ার নি না নাও তাতা দাদা মাসে না। হাউজিং এসোসিয়েশন নাকি আ। হ্যাঁ হাউজিং সেশন গর গর যে আগে বিকি হইতো না মানে কাউন্সিলর বি গর বি লোয়া যাইতো আর হাউজিং গর গর লোয়া যাইতো না এখন জানলাম যে হাউজিং গর গর লোয়া যা ওটা শিওর নি না না তাতা দাদা মাসে। আচ্ছা ওকে আর কিছু আছে আপনার? জি না জি না। ওকে। ঠিক আছে। শুনতে থাকুন। ওকে 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 সাং। Thank you. Uh, Ari bhai, aapne kisi lomba kotha hobe? Main long to ko bolle bhalo hobe. Okay. Mm. Ta hole amra ektu break theke eshe sure. tarpore amra dorsho ko. Sure, sure. Dorsho ko amader hate ekdom shomoy nei. Amra chole jacchi chotto ektu break e break theke eshe apnader apnar ei proshner uttor dibe ebong ei proshno ti amader community te bishesh bhabe bhumika rakhbe. Kothao jaben na sathei thakun. Dhonnobad. সমাজ দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আমাদের লাস্ট সেগমেন্টে এবং এই সেগমেন্টে আমাদের সময়টা খুব দ্রুত চলে যায় সো আপনারা যারা কল করতে যাচ্ছেন প্লিজ ডু গিভ আস এ কল অ্যাজ সুন এজ পসিবল আরি ভাই ব্যাক টু ইউ অ্যান্ড প্লিজ ডু অ্যান্সার দ্যাট কোয়েশ্চেন থ্যাংক ইউ দর্শক আপনি যে কল করেছেন আপনার প্রশ্ন উত্তরে বলতে যাচ্ছিলাম যে শর্টকাটে না বলে একটু লম্বা করে বলতে যাচ্ছিলাম এভাবে বলার জন্য যে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে যারা আমরা আছি ইন জেনারেলিতে আপনার যারা অন্যভাবে আছেন কাউন্সিলর ট্যান্ড ডিফারেন্ট সেক্টর এক্ষেত্রে আবার আসছে যে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে এখন হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘর কেনার ক্ষেত্রে আপু আপনি যে মানে বলেছেন এটা কেনা যেত না কথাটা মানে কথাটা রাইট না অসংখ্য প্রপার্টিতে ছিল এরকম ধরনের যে আপনার রাইট রাখেন যদি আপনি কিনতে যান এখন কিনতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আসছে এভাবে যে যে কাউন্সিল প্রপার্টি কিনলে যেরকম ধরনের একটা বিশাল ধরনের ডিসকাউন্ট মানে গভর্নমেন্ট দিয়ে থাকে যেটা রাইট টু বাই আওতার মতো যে হান্ড্রেড থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ডের মতো একটা ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় তো এই ক্ষেত্রে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে সিক্সটিন থাউজেন্ড মতো মানে গভর্নমেন্টকে ডেবিট করে রাখছে এবং কথা আসছে এভাবে যে গভর্নমেন্ট ডেভিড কামরান যখন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন তখন তিনি মানে তার রেজিগনেশনের আগে বলে গিয়েছিলেন যে এখানে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনে যারা ট্যান্ট আছে পর্যায়ক্রমিকভাবে তালে তালে এই রাইট টু বায়ের মতো যেরকম ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় সেই এরকম ধরনের করা হবে তারপরে কয়েকজন মানে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার এক্সচেঞ্জ সোফার যে বিবর্তনের কারণে অনেক কিছু পিছিয়ে গভর্নমেন্ট তখনও প্ল্যান করেছিল কিছু কিছু প্রজেক্টেড এলাকাতে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ট্যান্টটা মানে কিনতে পারবে সেই রকমের বেনিফিট দেয়া হবে অ্যাজ এ রাইট টু বায়ের মতো করে তো সেটাকে অল্প অল্প জায়গা করা হচ্ছে তারপরে কিন্তু ওভাবে কিন্তু অ্যাক্টিভিটিস শুরু হয় নাই বাট যেহেতু একটু গভর্নমেন্টের অ্যানাউন্সমেন্ট করে আসছেন এবং এটাকে মানে করা হয়েছে এটা পর্যায়ক্রমিকভাবে আসবে বাট এটা অনেক সময় সময় নেবে আবার আসছে এরকম ধরনের যে আপনি রিসেন্ট স্পেশালি রিসেন্ট কিছু কিছু বাড়ির ক্ষেত্রে আমরা যারা হাউজিং অ্যাসিস্টেন্ট ঘর পাচ্ছি তো যখন নিচ্ছি অথবা নিয়েছি তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় বলাই আছে আপনি এটাকে কখনো কিনতে পারবেন না এখন কথা হচ্ছে কি আপনি আমি যখনই এরকম হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অফার পেলাম চলে গেলাম কিন্তু আগে পরে জিনিসটাকে দেখে নিলে ভালো হয় এভাবে যে অনেক সময় আমি আপনি বুঝছি না অ্যাসোসিয়েশন মানে অ্যাসোসিয়েট পিপুল আপনার পাশে বুঝছে বাট সম্পূর্ণভাবে বোঝা হচ্ছে না আপনাকে জেনে নেওয়া ভালো হবে প্রফেশনালভাবে প্রপার্টি স্পেশালিস্টও আছেন প্রপার্টি লয়ারও আছেন এবং যারা একটুখানি বেশি ভালো বুঝেন প্রপার্টি লাইনে সেক্ষেত্রে তারাও কিন্তু আপনাকে এসব জিনিস পড়ে আপনাকে বলতে পারবে যে আপনি রাইট রাখছেন রাখছেন না তো যাই হোক আমি একটুখানি লম্বা করে বললাম যাতে আপনি জিনিসটাকে বুঝতে পারেন এভাবে এবং আর আসে মানে অ্যাসোসিয়েট যারা আছেন তারাও একটুখানি আইডিয়া পেলেন যারা জানেন তো ভালোই কথা আর জানা ই করেন তাদের জন্য এভাবে একটুখানি বলা আর কি আসলে ভাই ব্যক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই আমাদের আরেকজন কলার রয়েছেন দেখে দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন ভাই জি আলহামদুলিল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম প্রশ্ন করুন ভাইয়া ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমি কাউন্সিলের ফ্ল্যাটে আছি আর কি নিয়ারলি 10 11 বছর ধরে চিন্তা করতেছি বাসা থাকি না জন্য আমি আমার রাইট টু বাই আছে এটা কাউন্সিলের ফ্ল্যাট জি তো আমার তো আমি একটা ডিসকাউন্ট পাবো তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে আমার একজন রিলেটিভ বলল যে ওই যে রাইট টু বাই এর যে ডিসকাউন্টটা এটা নাকি ইংল্যান্ডে ওইটা নাকি সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে নাকি উঠিয়ে দিচ্ছে নাকি কিছু এই ধরনের কোনো ইনফরমেশন আপনাদের জানা থাকলে কাইন্ডলি একটু বলেন প্লিজ জি সার্টেনলি শুনতে থাকুন আকর পারিস ভাই ভাই আপনি একটু আছেন লাইনে জি জি লাইনে আছে হ্যাঁ আপনি আর কোনো কিছু জানা আছে 
পাবে <laughs> তার সার্কমস্টেন্সের প্রেক্ষাপটে আপনি অনেক দিন ধরে এখানে আছেন দশ বছরের মতো আপনার সার্কমস্টেন্সের প্রেক্ষাপটে আপনাকে যে বাইটা আপনি কিনতে যাচ্ছেন আপনি মানে যখনই এগুলো আপনার মানে প্রসেসে আছে না এক জিনিস আবার অনেক সময় আছে না যে আমার হয় না হবে না কবে হবে কখন কিনব আমার তো ইনকাম নাই হ্যাঁ আমি কি মর্গেজ পাব কি না এগুলো অনেক কথা থেকে থাকে থাকে থাকবে তো এখানে এভাবে বলা যে গভর্নমেন্ট কিন্তু এখনও ওই পর্যন্ত অ্যানাউন্সমেন্ট করে নেই যে কথাটা বলেছেন যে এক্ষেত্রে উঠিয়ে দিবে নট রিয়েলি এখন পর্যন্ত এরকম ধরনের কোনো কিছু আসছে যেটা সংসদে মানে আমাদের পার্লামেন্টে সরি ই মানে আলোচনা এখন পর্যন্ত ওইভাবে আসে নাই ইনফরমেশনটা সঠিক না বাট তারপরে বলতে যাচ্ছি এভাবে যে আপনি যে প্ল্যান করছেন আমাদের আপনার প্রতি উইশ রইল আপনি যেভাবে করছেন আগায় যেতে থাকেন বাট আবারও বলছি যে অনেক সময় আছে যে আমরা প্ল্যান করছি যে কথা বলছিলাম আবার যে প্ল্যান করছি কিন্তু আমার হচ্ছে না হবে না এখানে যে কথা বলতে হচ্ছে আপনাদের মানে একটু ইনফো অ্যাগেন আবার বলছি অ্যাসোসিয়েট যারা আছেন এই লাইনে তারা বুঝতে পারবেন এভাবে যে অনেক সময় কিছু কিছু ল্যান্ডার মর্গেজ ব্যাংক বিল্ডিং সোসাইটি আছে যারা হাউজিং নিচ্ছে তাদের জন্য স্পেশাল একটা মর্গেজের ব্যবস্থা আছে কিন্তু আমরা এটা অনেকে জানি না এটা ওরকমভাবে হাইলাইটেড না তারপরে থাকছে এভাবে যে আমার ইনকাম কম আমি ডিসকাউন্টের পরে আমি মর্গেজটা পাচ্ছি না পাবো না কিন্তু আমার ছেলে মেয়ের নাম অ্যাড করতে পারি কি না সেটাও করে যদি কোনো ফায়দা হয় মানে লাভ হয় দেখে নিতে হবে কারণ আমরা যদি নাম একজনকে ঢুকাই মানে এর মধ্যে আনি তখন তখন সে ফার্স্ট টাইম বায়ার হয়ে যাচ্ছে তখন তার পরবর্তী অপরেশন থাকছে না তো এরকম যদি এরকম হয় আমাকে অনেকেই আমার সাথে দেখা করছেন আমার ব্রেকলাইনে অফিসে এসে বিভিন্ন সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসছেন কথা বলছেন আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি হয়তো বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছি আপনার আপনার কথা সুত্র ধরে অ্যাসোসিয়েট যারা আছেন তাদের এভাবে বলা যে আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারছি না সো ওয়াট বাট উই ক্যান মেক এ প্ল্যান আজকে না হোক এক বছর পরে হবে দু বছর পরে হবে বাট আপনি যদি আপনার মানে ফোকাস করে ভিশনটাকে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ নিয়ে আসেন তখন কিন্তু সম্ভব এক্ষেত্রে এরকম ধরনের না থাকছে যে আপনার যখন ইনকাম অতখানি আরও বাড়লো না এরকমও যদি হয় না আপনার ইনকাম বাড়লো আপনি একটা প্ল্যান করছেন সেই প্ল্যানের ক্ষেত্রে এটা একটা ফ্যাক্টর আপনার ইনকাম একটা ফ্যাক্টর তো এটা হচ্ছে না হবে না আমার বয়স হয়ে গেছে এরকম ধরনের অনেকে কথা বলছেন বাট আমার এই বয়সের ক্ষেত্রে কিন্তু এখন ওরকম ধরনের অনেক বিধি নিষেধ নাই অনেক ল্যান্ডার আছেন মানে ব্যাংক বিল্ডিং সোসাইটি যারা আছে তারা কিন্তু মানে দিচ্ছে তো বয়স কোনো ফ্যাক্টর এভাবেও না কিন্তু এখন কথা থাকছে যে কে কে দিচ্ছে কতটুকু পরিমাণে দিচ্ছে সেটাও একটা ফ্যাক্টর আছে আবার থাকছে যে আমরা অনেক সময় আছে যে আমার একজন আত্মীয় মানে অথবা আমার ছেলে কি মেয়ে তার ভালো ইনকাম করছে তার নিজের বাড়ি আছে সে আর এক জায়গায় থাকে অথবা সাথে থাকে দিস আন্ডার যে কেউ কিন্তু আপনার মর্গেজ গ্যারান্টারও হতে পারে যে আপনি যতটুকু পর্যন্ত আপনি আসলেন যে আপনি এই পর্যন্ত মর্গেজ পেলেন তখন বাকিটুকু থেকে গেল এক্স এক্সাম্পল আমি যদি এইভাবে বলি যে পঁচাত্তর হাজার পাউন্ডের মতো শর্ট পড়ে গেল এখন যদি কেউ গ্যারান্টার হিসেবে আছে সে যেই হোক না কেন একজন কুডেশ্বর হতে পারেন আর রিলেটিভ হতে পারেন সে তখন আপনার তার অ্যাফোর্ডেবিলিটি যখন কনফার্ম থাকছে তখন অ্যাফোর্ড করে যখন কাম করছে সে তখন আপনার গ্যারান্টার হিসেবে আসতে পারছে তো আমরা যারা কাউন্সিলের ঘরে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন ঘরে আছি ওয়ান নট উই ক্যান ট্রাই কারণ যে কথা বলছিলাম যে আমাদের এখানে অসংখ্য আমি অনেক সময় বলি সবাই আপনি তো মানে মাঝে মাঝে বলেন আমাকে স্মরণ করা দেন এভাবে যে হ্যাঁ আমরা কিন্তু এই কাউন্সিলের ঘর কিনেই কিন্তু আমরা অনেক সময় মাল্টি মিলিয়নিয়ার হয়েছি আছি তো এটা কোনো কথা না স্বপ্ন দেখা যেতেই পারে এখন সেটাকে স্বপ্নটাকে বাস্তবে করা হয়তো আপনার প্ল্যানিংয়ের দরকার আপনার সব ঠিক অ্যাডভাইস দরকার এবং মানে ঠিক সময় আপনাকে প্ল্যানটা করে নিতে হবে অ্যানালাইস করতে হবে এক একজনের এক একভাবে যে আপনার পার্সোনাল সাকরমস্টেন্সের উপরে যাই হোক আমি একটু লম্বা করে বললাম আসলে সবাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কলার দর্শক কথা বলতে বলতে আবারও জানিয়ে দিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু চলে গেছে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক এবং ইউটিউবে সেখানে যে তো দেখবেনই আর আজকে আমাদের যে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে সেই অনুষ্ঠানটি আবার পুনঃপ্রচার হবে শুক্রবার দিন ফ্রাইডে মর্নিং নাইন থার্টিতে এন টিভিতে সো আপনারা নিজেরা দেখুন অপর অপরকে জানাই জানিয়ে দিন যে তারা যেন অনুষ্ঠানটি দেখে তাহলে আপনাদের যাদের প্রশ্ন ছিল প্রশ্ন উত্তরে অনেকের 
সেই প্রশ্নের উত্তর আপনিও পেতে পারেন চলে যাচ্ছি আবার আপনার কাছে শিওর সবাই দর্শক আমি আমরা প্রোগ্রামের লাস্ট পর্বের লাস্টের দিকে আছি আমি যে কথা বলছিলাম যে আজকের প্রোগ্রাম কি ডিজাইন করেছি এভাবে এই টপিক্সে দুই পর্বে মানে দুই প্রোগ্রামে আগামী সপ্তাহে এটা নিয়ে কথা বলবো কারণ আরও অসংখ্য পয়েন্ট আছে আপনি আমি মানে চেষ্টা করছি তালে তালে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া জিনিসগুলো এভাবে তো এখন যে বিষয়ে কথা বলছি যে আপনারা যারা এটাকে মিস করবেন আপনারা ইউটিউব এবং ফেসবুকে পেয়ে যাবেন আমাদের এই প্রোগ্রামটা এবং পাশাপাশি থাকছে যে আগামী প্রোগ্রামের সাথে এটাকে প্যারালিঙ্ক করা তো কিছু জিনিস আবার ওখানে আসবে কিছু জিনিস হয়তো রিপিট হবে তার এর মধ্যে আপনারা যারা এই বিষয়ে কিছু অ্যাগেন অনে আর কথা বলতে চান না ট্যাক্সের মাধ্যমে ইমেলের মাধ্যমে প্লিজ মোস্ট ওয়েলকাম তো আসছে এবার যে আমরা বিল্ড করছি কি বিল্ড করছি কেন করছি কিভাবে করছি কমার্শিয়ালকে অথবা মানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালকে রেসিডেন্সিয়াল ভাবে নেওয়া অথবা হোটেল প্রজেক্টের মানে যেটা সুইটেবল হয় এখন কথা থাকছে আপনাকে বুঝে নিতেই হবে মানে বুঝতে পারছেন আপনারা যারা একটুখানি ফলো করছেন এভাবে যে সেই ক্ষেত্রে কি থাকছে প্যান্ডামিকের পরে যে ব্রেক্সিটের পরে যে জিনিসগুলো আসলো যে প্রপার্টি স্টিল স্ট্রং ইন দ্য মার্কেটে আছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি হলো এখন আবার মানে আমাদের কারেন্ট যে দেখা যাচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট আপ হলো আপ হওয়ার ক্ষেত্রে আপনার বিভিন্ন মানে এইসব মর্গেজ এবং বিভিন্ন প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে একটা ভালো দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে ইম্প্যাক্ট আসছে অনেক ধারণা করেছিল যে ইউক্রেনের যুদ্ধে হয়তো ইউক্রেন প্রপার্টিতে ওরকম ধরনের হবে না বা দেখা যাচ্ছে এই যুদ্ধটা কতদিন যা চলবে তার উপরে কিন্তু থাকছে ইউক্রেন প্রপার্টি মার্কেট কিন্তু ভ্যারি করছে এখন চলে আসছে যে আমি মানে এই পার্টটা এভাবে বলার জন্য যে ব্রেক্সিট হয়ে যাওয়ার পরে মানে দ্রব্যমূল্য এই মানে হাউজিং মেটেরিয়ালস থেকে শুরু করে অনেক কিছু বেড়ে গেল চলে আসলো এভাবে লেবার শর্টেজ তো এই অসুবিধাগুলো প্রেক্ষাপটে আপনাকে ওভাবেও বুঝতে হবে যে আপনার আগে যে লেবার পাওয়া যেত যে দামে পাওয়া যেত লেবার হোক আর কোম্পানি হোক যে আপনার এই কাজগুলো করছে করবে তো সেই ক্ষেত্রে কীরকম ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে সেখানে আপনাকে কস্টিংটাকে অ্যানালাইসিস করাটা বিষয় থাকছে তো এই সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে এই অসুবিধার কথাগুলোকে আপনাকে প্লাস মাইনাস নিতে হবে বুঝে নিতে হবে যে এই ব্রেক্সিটের প্রেক্ষাপটে এই গুলো আপনাকে মাথার মধ্যে নিতে হবে কারণ আপনাকে মনে রাখতেই হবে আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে আগের বাজেট কিন্তু এখন বাজেটের সময় না ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে গেল তারপরে আসছে ইনফ্লেশন যে ইউকেতে যেরকম ধরনের আসছে এবং দ্রব্যমূল্যের মানে যেরকম দাম বেড়েছে রিসেন্টলি এবং পাশাপাশি থাকছে যে আপনার এই ফুয়েল ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে যে সব জিনিসগুলো আসছে এবং আপনার যে ইউটিলিটি বিলের ক্ষেত্রে যে আরও যেরকম ধরনের জাম্প করেছে প্রায় ডাবলের কাছে এইটি পারসেন্ট বলা যায় অনেক ফরেজের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে এখন একটা ভিন্ন আঙ্গিকে কিন্তু ভিন্ন ফরম্যাটে আছি আমরা কে কোথায় কার পজিশনে কিভাবে আছি সেটা আমরা বুঝতেই পারছি বাট এগুলো নিয়েই তো আমাদের দিন চলবে অথবা যেতে হবে আঁকা যেতে হবে তো সেক্ষেত্রে আপনারা যে কথা আমি বলছিলাম যে আজকের এই লাস্ট টপিক্সের দিকে আমি মানে এই এই পয়েন্টটাকে একটু আর আর বলছি আপনাকে ভাগে ভাগে করে চিন্তা করতে হবে যে আপনি প্রজেক্ট নিচ্ছেন আপনি ডেভেলপমেন্ট করেছেন দু বছর আগে এক বছর আগে নর্মালি হোক না আপনি কনভার্সেন করেছেন না করে আপনি এক্সটেনশন করেছেন তখনকার বিল কীরকম ছিল এখনকার বিল কীরকম আছে তো আমাদেরকে এগুলো অ্যানালাইসিস করতে হবে এখানে আবারও বলছি যে এটা একটা সুইট একটা পার্ট অনেকে যারা এই লাইনে আছেন রিস্ক অ্যানালাইসিস করে নেওয়ার বিষয় আছে অনেক বিষয়ে নলেজ দরকার আছে এখানে সো মেনি ফ্যাক্টরস আছে যে ফ্যাক্টরসগুলো আছে বিভিন্ন রকমের প্রফেশনাল পিপুলকে এখানে ইনভলভ হতে হবে আপনার কাছে যেতে হবে তখন আপনি জিনিসটাকে প্রভাবে করতে পারছেন কারণ আপনি না বুঝে জাম্প করলেই হলো না আপনাকে দেখে নিতে হবে আবারও বলছি এভাবে যে ইটস নট এ রকেট সায়েন্স নাও ডিজ আপনি সো মেনি থিংস পাবেন গুগল করে কিন্তু আপনাকে রুটটা বুঝতে হবে যে আপনি কোন রুটে কিসের পর কিসে যাচ্ছেন কি কি জিনিস আছে তো আমি প্রোগ্রামকে সাজিয়েছিলাম আজকে এভাবে বলার জন্য কারণ আমার বেশ কিছু রিকোয়েস্ট ছিল যে এই বিষয়ে মানে কথা বলার জন্য আমি চেষ্টাও করেছিলাম সময় স্বল্পতার কারণে ওভাবে আমি একজন ডেভেলপারকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম বাট পারিনি বাট আমি আমি যতটুকু কাভার করেছি আজকের এই প্রোগ্রামে আগামী প্রোগ্রামে ওভাবে কাভার করার চেষ্টা করবো কারণ আরও বেশ পয়েন্টগুলো আছে তো সেক্ষেত্রে আপনারা বুঝতে পারবেন আপনারা প্লিজ যারা মিস করেছেন তারা মানে আবার ফেসবুক এবং ইউটিউব থেকে যাবেন আমি চলে আসছি আশা ভাই ধন্যবাদ আরিফ ভাই 
It's a long talk, but uh, you did uh, very well. No, you did very I'm well. Um, really appreciate uh, that. No, thank you. Uh, try to motivate, uh, try to guide in the property line. It's not that easy. In nine years, every single week, every single evening, apne asha office theke shomoy niye, family theke shomoy niye, apne আমাদের কমিটিকে দিচ্ছেন রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট দর্শক না বলে পারছিল আমরা যে উনি চেষ্টা করছেন গত নটি বছর ধরে ইটস নট দ্যাট ইজি অনেক সময় হয় যে মাসে একবার আর উনি আসছেন প্রতি সপ্তাহে একবার শুধু প্যান্ডেমিকে একটু রেস্ট নিয়েছিলেন আদার দেন এভরি টাইম উই আর হিয়ার আলহামদুলিল্লাহ দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটা যদি আবার দেখতে চান নাইন থার্টি ফ্রাইডে মর্নিংয়ে এন টিভিতে আবার পুনঃপ্রচার হবে আশা করি দেখবেন এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে গেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে সোশ্যাল মিডিয়া বলতেই ফেসবুক এবং ইউটিউবে সেখানে যে অবশ্যই আপনারা দেখবেন আমাদের চলে যাওয়ার সময় হচ্ছে চলে যাওয়ার সময় আগে আরিফ ভাইকে আজকে এক মিনিট সময় দিব কথা বলার জন্য এক মিনিট আসলে ভাই এক মিনিট তো অনেক অল্প সময় আবার অনেক বেশি সময় আছে বলে অনেক বেশি সময় দর্শক আপনারা শুনছিলেন আশা ভাই মাঝে মাঝে জোকস করে ভালো লাগে আবার আপনাদের কেউ হাসাতে চায় আমাকেও হাসায় যেটা মানে মোটিভেট করে আমাকে আমি আশা করছি আপনারা মানে প্রোগ্রামটি দেখে কিছু প্রশ্ন বসে আসতে পারে আরে ভাই আমাকে ভিতর থেকে বলা হচ্ছে যে মাগরিবের আজান অন টাইমে দিতে হবে দর্শকদের কাছ থেকে চলুন আমরা দুজন মিলে একসাথে মিলে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি শিওর দর্শক আপনারা যে যেখানে থাকেন ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ আগামী প্রোগ্রাম আপনি দেখা হবে দোয়া রাখবেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী প্রোগ্রামে ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ আরিফ ভাই শেষ করতে পারলাম না কিন্তু আগামী পর্বে দেখা হবে ইনশা আল্লাহ আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন এবং ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে নেক্সট উইকে ততক্ষণ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও